So welcome to today's machine learning class. So today we will discuss about dimensionality reduction. So today we will discuss dimensionality reduction. So in the second chapter of the fourth unit, we have dimensionality reduction as your syllabus. In that we discuss the cues of dimensionality, main approaches for dimensionality, PCA, principal compound analysis, how we can implement the PCA using uh, circuit length and types of PCA. That means the random PCA, randomized PCA and kernel PCA. You can uh, learn all these topics within a short span of time. Please wait. So today we'll discuss all the techniques of dimensionality reduction. What do you mean by dimensional direction for, for suppose if your data set contains more attributes or more features? My data set lo, uh, echo attributes. Attributes are nothing but columns and what are features and every present in an code. Then you can say that that data set is the large data set or it has more dimensions. My data set lo, echo columns and columns name and everyone is not attributes like the features in this power. So whenever your data set generally we can say that the data set is high dimensional whenever your feature exceeds more than 100. The data set low 100 can take a code of features and 100 can take a columns and then you can say that your data data is the high dimensional data. The data and the data set and the high dimensional data set and Japan So this high dimensional data set will the main problem it and we want to analyze the data set in pre-processing or after pre-processing. If you want to analyze the data set, what are the relationship exist in the data set? So what are the different features present in the data set? Or if you want to visualize the patterns in the data set, the data set will not want to patterns in the visualize It takes a lot of time and it is also uh, very difficult to train such a high dimensional data to your machine learning algorithm. And at a high dimensional data ni from pre-processing JC, me machine learning algorithm ke training you to muda chala custom ga unto number. So these are the main problems which are associated with the high dimensional data. It is this is called cures of dimensionality. Cures of dimensionality. So the problems with high dimensional data is called cures of dimensionality. So what are the main difficult? So visualizing the data analyzing the data uh, to identify the patterns and training the data to your model. In machine learning model, ke le, machine learning algorithm train chate mani di chala difficulty ka onto ni. When it is high dimensional data na mat. High dimensional data na di present ayo na dawal. So what is the solution for this? So what are the uh, solution for this? This course of dimensionality. So the dimensionality reduction. Main solution intente high dimension low not want data ni no, reduce ya. for example if your data set is plotted on three dimension we data set the three three dimension lo plot ayyadu so in order to minimize the complexity we will reduce the three dimensional data to two dimensional one dimensional without losing any information it would information is loss of a high dimension low not want data ni low dimension kinda mana convert chestam so, if you convert it, you can convert the dimensionality reduction. Dimensionality reduction is the process where the high dimensional data is converted into lower dimensional data. Why we need to convert? So, in order to simplify the your training, the machine learning training, the machine learning model training simplifies data for easy analysis and understanding of the patterns present in your data set. So, my data set is easy to analyze. And the patterns and identify chairana. There are machine learning model training is it up to make a training and easy governor. So you need lower dimensional data. Lower dimensional data and also more than the So for that purpose, we are converting high dimensional data to the low dimensional one. So there are so many different approaches for this. So one way is instead of using the uh, distances, particular distance gani. Let me get a distance. Distance 
ఫార్మర్స్ ఉపయోగించేటప్పుడు మీ డేటాని గ్యాదర్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా డేటాని మీరు ప్లాట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఈక్లేజ్ డిస్టెన్స్ లాంటి ఫార్ములాస్ ఉపయోగించకుండా యూ కెన్ యూజ్ ద కొసైన్ సిమిలారిటీ కొసైన్ సిమిలారిటీని లేదా కొసైన్ కొసైన్ ఫార్ములాని ఉపయోగించి మీరు చేయొచ్చు దట్ ఈస్ వన్ వే సో కొసైన్ సిమిలారిటీ హ్యావ్ లెస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద హై డైమెన్షన్స్ సో మీరు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు అంత డేటా అనేది కంప్లీట్ రిడక్షన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ద త్రీ డైమెన్షనల్ డేటా ఇఫ్ యూ యూస్ దస్ కోసైన్ సిమిలారిటీ టెక్నిక్ కోసైన్ సిమిలారిటీ టెక్నిక్ గిన అప్పచ్చారు అనుకోండి మ్యాక్సిమం యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ త్రీ డైమెన్షన్ టు టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ టూ డైమెన్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ లెస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ డేట్ ఆన్ ద హై డైమెన్షనల్ డేటా అనమాట but there are so other approaches called uh, principal compound analysis principal compound analysis kani subset selection anetatvadi technique untundi principal component subset selection linear dimensionality uh, lda linear dimensionality reduction principal compound analysis ilanti techniques untayi vaa ee techniques dwara we can convert high dimensional data to very low dimensional data so principal component analysis kavachu subset selection kavachu అలాగే ఎల్డిఏ లీడియర్ డిస్క్రిమినేట్ అనాలిసిస్ ఎల్డిఏ అంటే లీనియర్ డిస్క్రిమినేట్ అనాలిసిస్ లీడియర్ డిస్క్రిమినేట్ అనాలిసిస్ కావచ్చు ఈ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి మన హై డైమెన్షనల్ డేటాని లో డైమెన్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి యూనివర్ సిలబస్ యూ హ్యావ్ పీసీఏ మీ సిలబస్ లో మీకు పీసీఏ టెక్నిక్ మాత్రమే ఉంది బట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అదర్ టెక్నిక్స్ ఆల్సో సబ్సెట్ సెలక్షన్ కావచ్చు లేదా లేట్ ఎంటి వేరియబుల్ అనాలిసిస్ ఫార్వర్డ్ లేట్ ఎంటి వేరియబుల్ గా లేట్ ఎంటి వేరియబుల్ సెలక్షన్ కావచ్చు లీనియర్ డిస్క్రిమినేట్ అనాలిసిస్ ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట సో అదర్ అప్రోచెస్ ఆర్ ఐఆర్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ టూ అదర్ అప్రోచెస్ ఓన్లీ బట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సో మెనీ అప్రోచెస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ సెలక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్ సెలక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్ సెలక్షన్ ఏం చేస్తాం అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ డేటా సెట్ హ్యాస్ టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ మీ డేటా సెట్ లో ఒక టెన్ థౌజండ్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నేను ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టెన్ థౌజండ్ ఫ్యూచర్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్యూచర్స్ ను మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తాను దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఏ సబ్సెట్ ఫ్రమ్ ద లార్జ్ డేటా సెట్ ఒక లార్జ్ డేటా సెట్ నుంచి ఒక సబ్సెట్ ని సెలెక్షన్ చేస్తాను అనమాట దీన్ని మనం ఏమంటే అంటే ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్ సెలెక్షన్ అని పిలుస్తాం అనమాట సో పీసీఏ ఆర్ టిఎన్ఎస్ టిఎస్ఏ ని ఇలా చేస్తాం అంటే దిస్ ఈస్ ఏ మెథడ్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ డిడేషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ నెసరీ ప్రిజర్వ్ ద క్లాస్ లేబుల్స్ అండ్ దస్ కెన్ మేక్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఏ టఫ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపౌండ్ అనాలిసిస్ కానీ టిఎస్ఏ టిఎన్ఎస్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు హై డైమెన్షనల్ డేటాని లో డైమెన్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మీ లేబుల్స్ ఏమి ఉంటాయి క్లాస్ లేబుల్స్ అనే కాలం యొక్క హెడ్డింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ హెడ్డింగ్స్ అనేవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉండవు ఉండవు వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లో డైమెన్షనల్ డేటా సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంటర్ప్రిట్ ద లో డైమెన్షనల్ డేటా it will take lot of time or it is difficult to uh, interpret the low dimensional data there are some problems which arise when when you convert the high dimensional to the low dimensional data but we have majority advantages uh, in, in respect to disadvantages or limitations high dimensional data ni low dimensional ki convert chesina kuda konni problems aithe untayi but our problems kante advantages anevi ekkuga untayi kabatti we follow this method anamata ee method ni mana follow that this is what is cues of dimensionality reduction what are the solution to the cues of dimensionality reduction cues of dimensionality reduction is nothing but the problems which arises to the high dimensional data high dimensional data valla meeku vachete advantage problem ne cues of dimensionality ani bilustam so what are the solutions we can use the dimensionality reduction techniques dimensionality reduction techniques so by which uh, you can solve the cues of dimensionality problem so today we will see two main approaches for dimensionality reduction the projection and manifold learning manifold learning projection and manifold learning. first i will briefly uh, mon- uh, illustrate these two topics then we can go for in depth over so projection lo chestam ante as the name indicates we project a high dimensional data to the low dimensional data projection lo అదే మ్యానిఫోల్డింగ్ లో అంటే ఇఫ్ యూ డేటా ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆర్ ద ఫా ద డేటా ఈజ్ ఫోల్డెడ్ ఇన్ మోర్ దెన్ 
వన్ డైమెన్షన్ మోర్ దెన్ వన్ డైమెన్షన్ లో మీ డేటా అనేది ఫోల్డ్ అయింది అనుకో సో యూ కెన్ రిడ్యూస్ దట్ ఫోల్డింగ్ అనమాట ఆ ఫోల్డింగ్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే రిడక్షన్ అనేది చేస్తాం అనమాట సో నాట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ లేదసి వన్ బై వన్ ఇన్ డీటెయిల్ సో ఇన్ ప్రొజెక్షన్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రియల్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ నాట్ స్ప్రెడ్ అవుట్ యూనిఫామ్లీ అక్రాస్ ద ఆల్ డైమెన్షన్స్ మీరు దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా సెట్ ని మీరు ప్లాటింగ్ అనేది చేస్తే మీకు అండర్ అన్ని డైమెన్షన్స్ లో మీ దగ్గర ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకి త్రీ డైమెన్షనల్ డేటా త్రీ డైమెన్షన్ లో డేటా అనేది మీకు యూనిఫామ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ద డేటా ఈజ్ లార్జ్లీ స్కాటర్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లార్జ్లీ స్కాటర్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లార్జ్లీ స్కాటర్డ్ ఆన్ ద వై జెడ్ ప్లేన్ ఏదో ఒక ప్లేన్ లో మీకు మెజారిటీ డేటా అనేది స్కాటర్ కావడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది దట్ మీన్స్ యూ కెన్ సే దట్ సో ఇన్ రియల్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మెజారిటీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ నాట్ స్ప్రెడ్ అవుట్ యూనిఫామ్లీ అక్రాస్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ మెనీ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కానిస్టెంట్ వైల్ అదర్స్ ఆర్ హైలీ కోరిలేటెడ్ యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్స్ యాక్చువల్లీ లైక్ విత్ఇన్ ఏ మచ్ లోవర్ డైమెన్షనల్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ ద హై డైమెన్షనల్ స్పేస్ దిస్ సౌండ్ వెరీ అస్టాక్ సో లెట్ అస్ లుక్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడంటే యూనిఫామ్ గా మీకు స్కాటర్ అయి ఉండవు యూనిఫామ్ గా ప్రెజెంట్ అయి ఉండవు బట్ మెజారిటీ ఫ్యూచర్స్ అనేవి మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి మెజారిటీ ఫ్యూచర్స్ అనేవి కానిస్టెంట్ గా ఉంటాయి ఆ మెజారిటీ ఫ్యూచర్స్ మొత్తం ఒకే చోట ప్లాట్ అయి ఉంటాయి ఒకే చోట స్కాటర్ అయి ఉంటాయి ఒకే చోట ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద హై డైమెన్షన్ ఫస్ట్ వీ రెడ్యూస్ ద ద మెజారిటీ ఫ్యూచర్స్ టు ద లో డైమెన్షన్ డేటా మొత్తాన్ని కాకుండా మెజారిటీ ఫ్యూచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫస్ట్ లో డైమెన్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేసి రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు లో డైమెన్షన్ ఆఫ్టర్ దట్ తర్వాత కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి సో ఇక్కడ ఏంటి టోటల్ గా నాకు డేటా పాయింట్స్ మొత్తము ఒక త్రీ డి ప్లేన్ లో ప్లాట్ అయి ఉన్నాయి అనమాట మొత్తం ఇది మొత్తం త్రీ డి ప్లేన్ ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లేన్ త్రీ డి ప్లేన్ లో ప్లాట్ అయి ఉన్నాయి బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ so here i am plotting a two x two axis let us take this this one, one is x axis and another one is y axis okay so sir ki x axis and the other one is y axis and calling so all the data this is the main features main blue color lo me kanachetatuvanti data motham enti main features anamata main features evaithe undi so remaining data kuda ikkada untundi but in the picture i am not showing those items diagram lo i have items ki chuchatadu meeku so majority features are concentrated only on the origin of the these two dimensions ee two dimensions evaithe unnayo ee two dimensions evaithe unnayo ee origin ku maatrame ee majority features anevi scatter ayyam that means i will convert this three dimensional data to the two dimension ee three dimensional data ni nenu ee vidhanga two dimension kinda convert chestanu ee two planes evaithe unnayo ee two planes lo నేను కన్వర్ట్ చేస్తాను వేరే హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఐ కన్వర్ట్ ఐ హ్యావ్ ప్రొజెక్టెడ్ టు ద న్యూ డైమెన్షన్ కాల్ జెడ్ వన్ అండ్ జెడ్ నోటీస్ దట్ ఆల్ ద ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ లైస్ క్లోజ్ టు ద ప్లేన్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఈ న్యూ ప్లేన్ నేను ఏదైతే డ్రా చేశానో ఈ న్యూ ప్లేన్ కి క్లోజ్ గా ఉన్నాయన్నమాట దిస్ ఈస్ ఏ లో డైమెన్షన్ అంతే కదా ఇక్కడ నేను ఓన్లీ టూ డైమెన్షన్స్ ప్లాట్ చేశాను కాబట్టి ఇది లో డైమెన్షన్ అవుతుంది సో హై డైమెన్షన్ లో ఉన్నటువంటి లో డైమెన్షన్ నా ఇఫ్ యూ ప్రొజెక్ట్ ఎవ్రీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్స్ పర్పెన్ డిక్లేర్ ఆన్ టు దిస్ సప్లై వీ గెట్ ఏ వీ గెట్ ద న్యూ టూ డి డేటా షేట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ దిగర్ ఫిగర్ సో ఇలా టూ డి డేటా షేట్ అనేది కన్వర్ట్ అవుతారు అంటే సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ వేర్ ద హై డైమెన్షనల్ ప్లాటింగ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ద లో డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ లో ఉన్నదాన్ని టూ డైమెన్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు అనమాట దీన్ని మనం ఏమైనా చూస్తాం అంటే
Thank you. 